morning students i am krishal da kalaivili pg teacher commerce chss tharamani innikku nama enna paaka porom appdin sonna first athiyathila melanmai seyal muraigalla moonru topic nama paaka porom paarenga melanmai seyal muraigal ariviyal poorvamana melanmai kodpaadugal நவீன மேலாண்மையின் கோட்பாடுகள் இந்த மூன்றையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மேலாண்மை செயல்முறைகள் மேலாண்மை செயல்முறைகள்னா என்ன அப்படி முதல்ல மேலாண்மைனா என்ன மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அன் ஆர்ட் ஆஃப் கெட்டிங் திங்ஸ் டன் த்ரூ அதர்ஸ் மற்றவர்களுடைய உதவியோட மற்றவர்களுடைய ஒத்தாசையோட அவங்களுடைய ஒத்துழைப்போட ஒரு பணியினை செய்து முடிப்பது அதுதான் மேலாண்மை இப்போ செயல்முறைகள்னா என்ன ஒரு மேலாளர் தன்னுடைய பணியாளர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பணியினை கடமையோடும் ஒரு பொறுப்புணர்வோடும் செய்து முடிப்பதே அதுதான் செயல்முறை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய மேலாளர் என்னுடைய மேலாண்மை அதிகாரி என்னுடைய ஹெச்எம் வந்து அவங்க என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எனக்கு சொல்கிறாங்களோ என்ன பணி எனக்கு கொடுக்குறாங்களோ அந்த பணியினை என்னுடைய பொறுப்போடும் என்னுடைய கடமை உணர்வோடும் நான் சிறப்பாக செய்து முடிக்க வேண்டும் இல்லையா அதே மாதிரி மாணவர்களாகிய நீங்கள் ஆசிரியர்கள் சொல்லுகிற பணியினை நீங்கள் சிறப்பாக செய்து முடிக்கணும் உங்களுடைய பொறுப்போடும் உங்களுடைய கடமை உணர்வோடும் செய்து முடிக்கணும் இப்போ மேலாண்மை செயல்முறைகள் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் மூன்று பாயிண்ட் மூன்று கருத்துக்கள் உள்ளடங்கி இருக்கிறது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு திட்டமிடல் ரெண்டாவது செயல்படுத்துதல் மூன்றாவது கட்டுப்படுத்துதல் இந்த மூன்றும் இணைந்தது தான் மேலாண்மை செயல்முறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன திட்டமிடல் திட்டமிடல்னா என்ன பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு செயலை செய்து முடிப்பதற்கு முன்பாகவே அதை எப்படி செய்யணும் அதை எப்போ செய்யணும் செய்கிறதுக்கு எவ்வளவு செலவாகும் இதெல்லாம் முன்கூட்டியே நாம் திட்டமிடுறோம் பிளான் பண்ணுறோம் முன்கூட்டியே இதெல்லாம் யோசித்து பார்க்குறோம் அதுதான் வந்து திட்டமிடுதல் இப்போ ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்பாக அதுக்கு முன்னால் ஒரு பிளான் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த செயலை சிறப்பாக செய்ய முடியும் பிளான் இல்லைனா அந்த செயலை சிறப்பாக செய்யவே முடியாது அப்போ திட்டமிட்டால் மட்டும் போதுமா பிளான் பண்ணால் மட்டும் போதுமா ஏட்டு சுரக்காய் கூட்டுக்கு உதவுமா உதவாது இல்லையா திட்டமிட்டால் மட்டும் போதாது அதை செயல்படுத்தவும் வேணும் எப்படி செயல்படுத்துறது ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு மேலாண்மை அதிகாரி பணியாளர்களை நியமிக்கும் பொழுது அவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்க தேர்வு செய்கிறாங்க அவங்களுடைய கல்வி தகுதி அடிப்படையில் திறமை அடிப்படையில் அவங்கள தேர்வு செய்கிறாங்க தேர்வு செய்த பிறகு அவங்களுக்கு நல்ல பயிற்சி அளிக்கிறாங்க பயிற்சி அளித்து அவங்களுடைய வேலையை அவங்களுடைய கடமையை சிறப்பாக செய்வதற்கு உதவி செய்கிறாங்க அப்போ அந்த பணியாளர்கள் அந்த வேலையை மேலாளர் கொடுத்த அந்த பொறுப்பினை பணியினை சிறப்பாக செய்கிறாங்க சிறப்பாக செய்கிறவங்களுக்கு பாராட்டுகள் கிடைக்கிறது சரியாக செய்யலை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுறது கட்டுப்படுத்துதல் கட்டுப்படுத்தல்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வந்து சரியாக செய்யலையா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்களுடைய கோலை ரீச் பண்ணலையா அப்போது அந்த சூழ்நிலையில் என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் இன்னும் அவங்களுக்கு நல்ல ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் நல்ல செமினார்ஸு கிளாஸஸ்ஸு கான்டாக்ட் செமினார் கிளாஸஸ் எல்லாம் வச்சு அவங்களுக்கு எப்படி அந்த வேலையை சிறப்பாக செய்கிறது அப்படின்னு அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதன் மூலம் இன்னும் பயிற்சி அளிப்பதன் மூலம் அவங்க அதை தொழிலை நல்லா கற்றுக்கொள்ள முடியும் சிறப்பாக செய்ய முடியும் இதை தான் கட்டுப்படுத்தல்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த மேலாண்மை என்பது மூன்று கருத்துக்களை உள்ளடக்கியது திட்டமிடல் செயல்படுத்தல் கட்டுப்படுத்துதல் இந்த மூன்றும் அப்படியே ரொட்டீன் ப்ராசஸ் திரும்ப 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 வந்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல்முறை ஓகே அடுத்தது பார்க்கிறோம் இந்த மேலாண்மை செயல்முறையின் இரட்டை நோக்கங்கள் ரெண்டு நோக்கங்கள் இருக்குது என்ன நோக்கம் எல்லாம் அப்படின்னு சொன்னா அதிகபட்ச உற்பத்தி திறன் அல்லது லாபம் ஈட்டும் தன்மை ரெண்டாவது அதிகபட்ச மனித நலம் அல்லது திருப்தி இதுக்கு ரெண்டு நோக்கங்கள் உள்ளன இந்த மேலாண்மை செயல்முறைக்கு ரெண்டு நோக்கங்கள் உள்ளன அதாவது ஒரு நிறுவனம் லாப நோக்கோடையும் செயல்படக்கூடிய நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன லாப நோக்கு நிறுவனமும் இருக்குது லாபம் அல்லாத சேவை நோக்கோடு செயல்படுகிற நிறுவனங்களும் இருக்கின்றன அப்போ லாப நோக்கோடு செயல்படுகிற நிறுவனங்களுக்கு அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன அதிகபட்ச உற்பத்தி திறன் ஈட்டணும் அதிகபட்ச லாபம் சம்பாதிக்கணும் உற்பத்தி அதிகமானால் தானே லாபம் அதிகமாகும் அப்போ உற்பத்தி திறன் அதிகப்படுத்தணும் அதே மாதிரி லாபத்தையும் அதிக அதன் மூலமாக லாபத்தையும் அதிகப்படுத்தணும் இது அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது இப்போ சேவை செய்யக்கூடிய நிறுவனங்கள் எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம்னா கல்வி நிறுவனங்கள் இருக்குது மருத்துவத்துறை இருக்குது இராணுவம் இருக்குது மன மகிழ் மன்றங்கள் 
கிரிக்கெட் கிளப்பு விளையாட்டுத்துறை இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் வந்து சேவை நோக்கோடு செயல்படுகிற நிறுவனங்கள் இவங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதிகபட்ச மனித நலம் அல்லது திருப்தி இதுதான் மேலாண்மை செயல்பாடுகளின் இரட்டை நோக்கங்கள் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் வந்து மேலாண்மை செயல்முறையில் உள்ள பகுதிகள் பார்க்க போகிறோம் ஐந்து பகுதிகளை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் மேலாண்மை என்பது ஒருங்கிணைத்தல் ரெண்டாவது மேலாண்மை என்பது ஒரு செயல்முறை மேலாண்மை என்பது ஒரு திட்டமிட்ட செயல்முறை மேலாண்மை என்பது ஒரு சமூக செயல்பாடு மேலாண்மை என்பது ஒரு சுழற்சியான செயல்முறை இப்போ ஒன் பை ஒன்னா நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் மேலாண்மை என்பது ஒருங்கிணைத்தல் எதை ஒருங்கிணைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோர் எம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபோர் எம்ஸ் என்னெல்லாம் மென் மணி மெஷின் மெட்டீரியல் மனித வளம் இயந்திரம் பொருட்கள் பணம் இந்த நான்கையும் ஒருங்கிணைத்து செயல்படுவது செயல்பட்டு கோல் இலக்கினை அடைவது இதுதான் வந்து ஒருங்கிணைத்தல் என்று சொல்லப்படுகிறது ரெண்டாவது மேலாண்மை ஒரு செயல்முறை செயல்முறை இப்போதாமா இப்போ தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த செயல்முறையை பற்றி செயல்முறைனா ஒரு கல்வி தகுதிக்கேற்ப திறமைக்கேற்ப ஒரு நபரை நியமனம் செய்யணும் நியமனம் செய்த நபருக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும் பயிற்சி கொடுத்து அவரை நல்ல வேலை செய்ய வைக்கிறோம் அருமையாக வேலையை செய்து முடிக்கும் பொழுது கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக அந்த வேலையை செய்யும் பொழுது அவருக்கு அப்ரிஷியேஷன்ஸ் பாராட்டுகள் அவருக்கு கொடுக்குறோம் சரியாக செய்யவில்லை என்றால் கட்டுப்படுத்துதல் ட்ரைனிங் இன்னும் நல்லா ட்ரைனிங் எல்லாம் அவருக்கு கொடுத்து நல்லபடியாக அவரை செய்வதற்கு அவரை ஊக்குவிக்கிறோம் இதுதான் மேலாண்மை செயல்முறை அடுத்தது பார்க்குறோம் மேலாண்மை என்பது ஒரு திட்டமிட்ட செயல்முறை திட்டமிட்டல்னா முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்டிருக்கணும் எப்போ செய்ய போகிறோம் இந்த வேலையை எவ்வளோ செலவாகும் எந்த நேரத்தில் செய்ய போகிறோம் எவ்வளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டே நம்ம பிளான் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடு கட்டுறதா இருந்தால் கூட ஒரு பில்டிங் பிளான் வேணும் எவ்வளோ அமௌண்ட்டை நம்ம செய்ய போகிறோம் எவ்வளோ அமௌண்ட்டில் நம்ம இந்த வீடை கட்டி முடிக்க போகிறோம் இதுக்கு என்னென்ன செலவாகும் இவ்வளோ பணம் நம்ம வச்சுருக்குறோமா அப்படின்னு சொல்லி முன்கூட்டியே திட்டமிடணும் அப்படி ஒரு இந்த திட்டம் இருந்தால் தான் அது செயல்பட முடியும் இதே மாதிரி மேலாண்மையிலையும் ஒரு கோலை ரீச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டே பிளான் பண்ணணும் பிளான் இருந்தால் தான் செயல்முறைப்படுத்த முடியும் அடுத்தது மேலாண்மை என்பது ஒரு சமூக செயல்பாடு அதான் சொன்னேன் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அன் ஆர்ட் ஆஃப் கெட்டிங் திங்ஸ் டன் த்ரூ அதர்ஸ் மற்றவர்களுடைய ஒத்துழைப்போடு மற்றவ மற்றவர்களுடைய செயல்பாடுகளோடு இணைந்து செய்யணும் அதுதான் வந்து மேலாண்மை என்பது ஒரு சமூக செயல்பாடாகும் ஒரே ஒரு மேலாளர் இருக்கிறார் அவரால் அந்த காரியத்தை செய்து முடிக்க முடியாது அவர் மற்ற பணியாளர்களின் உதவியோடு இந்த செயலை செய்கிறார் அதனால தான் அது ஒரு சமூக செயல்பாடு என்று கருதப்படுகிறது அடுத்து பார்க்குறோம் மேலாண்மை என்பது ஒரு சுழற்சியான செயல்முறை சுழற்சியான செயல்முறைனா திட்டமிடுதல் ரெண்டாவது செயல்படுத்தல் மூன்றாவது கட்டுப்படுத்தல் இந்த மூன்றும் சுழந்து சுழந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது அதனால தான் இது ஒரு சுழற்சியான செயல்முறை முதல்ல திட்டமிடுறோம் ரெண்டாவது செயல்படுத்துகிறோம் மூன்றாவது கட்டுப்படுத்தல் மறுபடி திட்டமிடுதல் செயல்படுத்தல் கட்டுப்படுத்தல் இது ஒரு சுழற்சியான செயல்முறை ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது எஃப் டபிள்யூ டெய்லர் அவர்களின் அறிவியல் பூர்வ மேலாண்மை கோட்பாடுகள் டெய்லர் அவர்கள் அறிவியல் பூர்வமான மேலாண்மை கோட்பாடுகள் கொடுத்துருக்குறாங்க அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ஒற்றுமை உணர்வை நம்ம பார்க்குறோம் ஒற்றுமை இருக்கும் பொழுது பணியாளர்களிடையே ஒரு ஒற்றுமை இருக்கும் பொழுது உற்பத்தி திறன் கூடுது பணியாளர்களிடையே ஒற்றுமை இருக்கும்போது ஒரு நல்ல கோஆப்ரேஷன் மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்போது உற்பத்தி திறன் அந்த இடத்துல கூடுது உற்பத்தி திறன் கூடுனா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக லாபம் கூடும் கோல் ஈஸியாக நம்ம ரீச் பண்ண முடியும் இது வந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நிலக்கரி சுரங்கத்தில் இங்கிலாந்தில் ஒரு நிலக்கரி சுரங்கத்தில் கொஞ்சம் அடிமைகள் வேலை செய்தாங்களாம் அந்த நிலக்கரி சுரங்கத்தில் ஒர்க் பண்ண அடிமைகளுக்குள்ள பயங்கரமாக நல்ல ஒரு ஒற்றுமை உணர்வு இருந்துச்சு தான் அந்த ஒற்றுமை உணர்வு இருந்ததுனால அவங்களோட உற்பத்தி திறன் ரொம்ப அதிகமாச்சு தான் இதை பார்த்து டெய்லர் வந்து நல்ல அணுகுமுறையாக இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லி டெய்லர் அவர்கள் அந்த அணுகுமுறையை கொடுத்துருக்குறாங்க பார்க் பார்க்கலாம் எஃப் டபிள்யூ டெய்லர் அவர்களின் அறிவியல் பூர்வ மேலாண்மை கோட்பாடுகள் ஃபஸ்ட்டு அறிவியல் கட்டை விரலின் விதி அல்ல இணக்கம் சச்சரவின்மை மன புரட்சி தனி மனித தத்துவம் அல்ல ஒத்துழைப்பு ஒவ்வொருவருக்கும் அவரது திறமைக்கும் செழிப்புக்குமான வளர்ச்சி ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் 
ஃபஸ்ட்டு அறிவியல் கட்டை விரலின் விதி அல்ல கட்டை விரலின் விதி அப்படின்னு சொன்னால் இது தான் இப்படி சொல்கிறது கட்டை விரல் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் நான் தான் எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் நான் தான் முடிவெடுப்பேன் நான் சொல்கிறது தான் சட்டம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒர்க்கர்ஸை கன்சல்ட் பண்ணாத ஒரு சூழ்நிலை இது தான் கட்டை விரலின் விதி மேனேஜ் அது அப்படி இருக்கக்கூடாது அறிவியல் கட்டை விரலின் விதி அல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லர் அவர்கள் சொல்கிறாங்க அப்போ கட்டை விரலின் விதி அல்ல அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன மாதிரியான விதி அப்படின்னு சொன்னால் இது ஒரு அறிவியல் பூர்வமான அணுகுமுறை அப்படின்னு சொல்கிறார் அறிவியல் பூர்வமான அணுகுமுறை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்கிறதுக்கும் அறிவியல் பூர்வமாக திட்டமிட்டு செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஃப் டபிள்யூ டெய்லர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அறிவியல் பூர்வமாக திட்டமிடணும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குடவுனில் கொஞ்சம் அயன் ஷீட்ஸ் இருக்குதுன்னு வைங்க அந்த அயன் ஷீட்ஸ் எல்லாம் லாரியில் ஏற்றணும் ஏற்றும் பொழுது இது ஒரு சின்ன செயல் தான் இந்த ஒரு காரியத்துக்கு கூட அறிவியல் பூர்வமாக திட்டமிட்டு இதை செயல்படுத்தும் போது மனித திறனும் நேரமும் சேமிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் மனித திறனும் நேரமும் மிச்சப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது அறிவியல் என்பது கட்டை விரலின் விதி அல்ல மேலாளர்கள் எனக்கு தான் தெரியும் நான் யாரையும் கன்சல்ட் பண்ண மாட்டேன் நான் எடுக்கிறதா முடிவு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் நமக்கு அந்த எஃப் டபிள்யூ டெய்லர் அவர்கள் சொல்கிறாங்க கட்டை விரலின் விதி கிடையாது அறிவியல் பூர்வமாக திட்டமிட்ட ஒரு அணுகுமுறையாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டுமே மனித திறனும் நேரமும் மிச்சப்படுத்தப்படுகிறது ஓகேயா நெக்ஸ்ட் வந்து இணக்கம் சச்சரவின்மை எந்த ஒரு நிறுவனத்திலையும் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்ன்லையும் என்ன இருக்கணும் ஒரு ஒற்றுமை ஒரு கோஆப்ரேஷன் கோஆர்டினேஷன் ஒர்க்கர்ஸுக்குள்ள நல்ல ஒரு ஒற்றுமை உணர்வு இருக்கணும் ஒர்க்கர்ஸுக்கு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும் அந்த இடத்துல தான் உற்பத்தி திறன் அதிகமாக முடியும் நல்ல கோஆப்ரேஷன் இருக்கணும் அவங்களுக்குள்ள அதாவது ஒவ்வொரு மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு மேனேஜர்ஸும் மேலாளர்கள் நிர்வாகிகள் ஒவ்வொருவரும் தனக்கு கீழே இருக்கிற பணியாளர்கள் அவங்க எவ்வளவு முக்கியமானவர்கள் இந்த பணியாளர்களுடைய முக்கியத்துவத்தை அவங்க அறியணும் இந்த பணியாளர்கள்லாம் இருக்கிறதுனால தான் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுனால தான் இவ்வளவு லாபம் வருது அப்படின்னு சொல்லி பணியாளர்களுடைய முக்கியத்துவத்தை அவங்க நினைக்கணும் அப்போது வரக்கூடிய எக்ஸஸ் லாபம் அதிகமாக லாபம் வருதுன்னு வைங்க அதில் வந்து பணியாளர்களுக்கு பங்கு கொடுக்கணும் பணியாளர்கள் உபரி லாபத்தில் பணியாளர்களுக்கு பங்கு கொடுக்கணும் பணியாளர்களை நேர்மையாக நடத்தணும் பணியாளர்களுக்கிடையே ஒரு நல் இணக்கம் நல் உறவை ஏற்படுத்தணும் அப்போ பணியாளர்கள் என்ன செய்யணும் பணியாளர்கள் அதே மாதிரி மேலாளர்களுக்கு அவங்க கொடுத்த கடமை பணிகளை கடமையோடும் பொறுப்புணர்வோடு அவங்க செய்யணும் நல்ல கடின உழைப்பு செய்ய கொடுக்கணும் அவங்க கடின உழைப்பின் மூலம் அவங்களுடைய லாபத்தை ஈட்ட அவங்க வந்து ஒத்துழைக்க வேண்டும் அவங்களுடைய நல்ல ஒரு கோஆப்ரேஷன் முழு முயற்சியான ஒத்துழைப்பு இதில் தேவைப்படுகிறது ஜப்பானில் ஒரு முறை ஒர்க்கர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனியில் கேட்டாங்களாம் எப்படி கோரிக்கைகளை கேட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு ஸ்ட்ரைக் மாதிரி இல்லை எல்லாருமே வந்து ஒரு கருப்பு பேட்ஜ் போட்டுக்கிட்டாங்களாம் போட்டுட்டு அங்கே போய் ஒர்க் பண்ணாங்களாம் குறிப்பிட்ட நேரத்தை விட அதிகமான நேரம் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணாங்களாம் ஒர்க் பண்ணி அவங்க கோலை ரீச் பண்ணாங்களாம் அப்போது மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய கவனத்தை ஈர்த்துட்டாங்களாம் பரவாயில்லையே அவங்க வந்து கோரிக்கைகளை நிறைய கோரிக்கைகள் கேட்குறாங்க நிறைவேற்றப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி கோரிக்கைகளை முன் வைக்கிறாங்க ஆனால் கூட அந்த நேரத்தில் கூட அவங்க குறிப்பிட்ட நேரத்தை விட இன்னும் அதிகமான நேரம் அவங்க ஒர்க் பண்ணி வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய கவனத்தை ஈர்த்து கொண்டார்கள் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து இணக்கம் சச்சரவின்மை ஒரு நல்ல கோஆப்ரேஷன் அங்கே இருந்ததுனால நல்லா அவங்க வந்து கோலை ரீச் பண்ண முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம் மன புரட்சி மென்டல் ரெவல்யூஷன் மன புரட்சி அப்படின்னு சொன்னால் கோலை ரீச் பண்ணணும் கோல் அப்படின்னா என்ன இலக்கு நிறுவனத்தின் இலக்கு என்ன லாபம் சம்பாதிக்கணும் அதிக லாபம் சம்பா சம்பாதிப்பது அதுதான் அவங்களுடைய இலக்கு அந்த இலக்கை அடைவதற்கு மேலாண்மையும் பணியாளர்களும் சேர்ந்து அவங்க ஒத்துழைக்க வேண்டும் மேலாளர்கள் பணியாளர்களுடைய முக்கியத்துவத்தை உணரணும் பணியாளர்கள் மேலாளர்களுக்காக அவங்க தன்னுடைய பணியை க நிறைவேற்றுவதற்காக கடின உழைப்பு அங்கே கொடுக்கணும் ஸோ ரெண்டு பேருடைய பார்ட் அதில் இம்பார்ட்டன்ட் எதுக்காக கோல் ரீச் பண்ணுவதற்காக இப்போது இதில் பணியாளர்கள் சிறப்பாக அவங்க பணி புரியும் போது மேலாளர்கள் அவங்களுக்கு போனஸ் எல்லாம் வழங்குறாங்க பாருங்கள் ப்ரொடக்ஷன் அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் பொழுது மேலாளர் அவங்களுக்கு போனஸ் கொடுத்து அவங்கள வந்து உற்சாகப்படுத்துகிறாங்க ஊக்குவிக்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம் 
தனி மனிதத்துவம் அல்ல ஒத்துழைப்பு அப்புறம் ஒரு மேலாண்மை என்பது தனி மனித தத்துவம் அல்ல அது ஒரு ஒத்துழைப்பு அதாவது பணியாளர்கள் நல்ல கருத்துக்கள் சொல்லும் பொழுது ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை சொல்லும் போது மேலாளர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சில நேரங்களில் நல்ல கருத்துக்கள் அவங்க கொடுக்கலாம் டு மேக்ஸிமைஸ் த ப்ராஃபிட் அண்ட் மினிமைஸ் த காஸ்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகும் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ லாபத்தை கூட்டது கூட்டுறதுக்காக அவங்க சில முக்கியமான ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்கள் ஆக்கப்பூர்வமான சில ஐடியாஸ் அவங்க கொடுக்கும் பொழுது அவங்களோட ஐடியாஸை மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா ரெண்டு பேருமே பில்லர்கள் என்று கருதப்படுகிறார்கள் மேனேஜ்மெண்டில் அந்த நிறுவனத்தில் ரெண்டு பேருமே பில்லர்ஸ் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு தூண்களாக கருதப்படுகிறார்கள் ஸோ நல்ல ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்கள் அவங்க கொடுக்கும் பொழுது பணியாளர்கள் கொடுக்கும் பொழுது மேலாளர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவரது திறமைக்கும் செழிப்புக்குமான வளர்ச்சி திறமைக்கும் செழிப்புக்குமான வளர்ச்சி இதில் ஃபஸ்ட்டு சயின்டிஃபிக் செலக்ஷன் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணணும் மேலாளர்கள் சயின்டிஃபிக் செலக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னா புட் த ரைட் மேன் ஆன் த ரைட் ஜாப் கரெக்டான ஒரு நபரை அந்த சரியான பணிக்கு நியமனம் செய்யணும் எப்படி நியமனம் செய்கிறது முதல்ல கல்வி தகுதியை பார்க்குறாங்க முன் அனுபவம் இருக்கா பார்க்குறாங்க பார்த்து அவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த பிளேஸில் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய மன அளவிலையும் உடல் தகுதி பார்க்குறாங்க அறிவு திறன் பார்க்குறாங்க இதுக்கெல்லாம் தகுந்த ஒரு வேலையில் அவங்கள நியமனம் செய்கிறாங்க புட் த ரைட் மேன் ஆன் த ரைட் ஜாப் இதுதான் சயின்டிஃபிக் செலெக்ஷன் சரி செலக்ட் பண்ணியாச்சு இனி அடுத்து என்ன பண்ணணும் அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அந்த வேலையை செய்கிறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் இப்போது இன்றைக்கு அன்றைக்கு இருந்த சூழ்நிலையில் வெறும் டைப் ரைட்டிங் மிஷின் தான் நம்ம வச்சுருந்தோம் இப்போது அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்தாச்சு நமக்கு லேப்டாப் வந்தாச்சு ஐஃபோன் வந்தாச்சு பல பல அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்தாச்சு எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் நம்ம நம்ம நாலேஜை அப்டேட் பண்ணிக்கணும் அப்போது ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு அவசியமாக இருக்குது செலக்ட் பண்ணி அப்பாயிண்ட் பண்ணால் மட்டும் போதாது அவங்களுக்கு ப்ராப்பர் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்போது நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெக்ரூட்மெண்ட் ரெண்டாவது அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்க நல்ல அந்த வேலையை செய்யும் பொழுது அவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் திஸ் லீட்ஸ் டு கிரேட் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி அவங்களோட திறமையை நம்ம பாராட்டும் பொழுது அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் நல்லா இருக்குது அருமையான நல்ல அவங்களுடைய எஃபர்ட்டு நல்லா அவங்க போட்டு அவங்க ஒர்க் பண்ணும் பொழுது கோல் ஈஸியாக ரீச் பண்ண முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம் நவீன மேலாண்மை கோட்பாடுகள் நவீன மேலாண்மை கோட்பாடுகள் ஹென்ரி ஃபயால் அவர்கள் பதினான்கு கோட்பாடுகள் கொடுத்துருக்குறாங்க பதினான்கு கோட்பாடுகளையும் நம்ம இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் நவீன மேலாண்மை கோட்பாடுகள் ஒரு ஃபோர்டீன் பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து வேலை பகிர்வு டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் அதாவது மொத்த பணி சுமையையும் ஒருத்தரையே செய்ய வைக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு தொழிலாளியின் திறமைக்கேற்ப அந்த பணியை பிரித்து அவங்கள செய்ய வைக்கணும் அவரவர் திறமைக்கேற்ப அந்த பணியை பிரித்து செய்ய வைக்கும் பொழுது அதில் அவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு ஈடுபாடு ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் ஏற்படுது ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் பாருங்கள் பணிகளை பிரித்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பணிகளை செய்யும்படி மேலாண்மை வைக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேனாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கேப் ஒருத்தர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு பாடி இன்னொருத்தர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு உள்ளே இருக்கிற ரீஃபில் ஒருத்தர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு எங்கு ஒருத்தர் ஃபில் பண்ணுறாரு நிப் ஒருத்தர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ ஃபைனலாக அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணுறாங்க ஸோ நிபு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவர் நிபு மட்டுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு எங்கு ஃபில் பண்ணுறவர் இங்கு மட்டுமே ஃபில் பண்ணிருக்கிறாரு ஸோ இப்படி ஒரே பர்டிகுலர் வேலையை பிகினிங் டில் த எண்டு அவங்க அந்த வேலை மட்டும்தான் செய்ய செய்யும் பொழுது அதில் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடுறாங்க அப்போ அதில் டிஃபெக்டிவ்ஸ் வராது ஸ்பாயிலேஜ் வராது வேஸ்டேஜ் வராது பர்ஃபெக்டாக அந்த வேலையை செய்ய முடியும் இதுதான் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் அப்போ மொத்த பணி சுமையையும் ஒருத்தர் கையிலே கொடுத்து அந்த வேலையை ஃபுல்லாக நீங்கள் செய்யுங்கன்னு சொல்கிறதில்ல பணிகளை பிரித்து ஒவ்வொருவருடைய திறமைக்கேற்ப அவங்கள செய்ய வைக்கும் பொழுது அந்த வேலையில் அவங்களுக்கு ஒரு சிறப்பு ஈடுபாடு வருது வேலையும் திறம்பட செய்து முடிக்க முடியும் இதுதான் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் செகண்ட் பார்க்குறோம் 
அதிகாரமும் பொறுப்பும் அதிகாரம் யார் கையிலிருந்து வருது மேலாளர் கையிலிருந்து அதிகாரம் வருது மேலாளர் கொடுக்கிற பணியினை தொழிலாளர்கள் பொறுப்புடனும் கடமை உணர்வுடனும் செய்து முடிக்க வேண்டும் அப்போ அதிகாரம் எங்கேருந்து வருது மேலாளர் கையிலிருந்து வருது நிர்வாகிகள் மேலாளர்கள் அவங்க கையிலேருந்து அதிகாரம் புறப்பட்டு வருது அந்த அதிகாரத்தை அவங்க சொல்லக்கூடிய பணியினை கீழே இருக்கிற பணியாளர்கள் தன்னுடைய பொறுப்போடும் கடமை உணர்ச்சியோடையும் அந்த வேலையை செய்து முடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறோம் ஒழுங்குமுறை டிசிப்ளின் ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல நல்ல ஒரு டிசிப்ளின் ஒழுங்குமுறை என்ற ஒன்று அவசியமாக இருக்குது ஒருத்தர் ஒருத்தர் மதித்தல் அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படிதல் இதெல்லாம் தான் டிசிப்ளின் ஒழுங்குமுறை ஒருவருடைய கருத்தை இன்னொருத்தர் மதிக்கிறது ஒரு ஈகோலாம் இருக்கக்கூடாது ஒருவருடைய கருத்தை இன்னொருத்தர் மதிக்கணும் இதெல்லாம் டிசிப்ளின் ஒழுங்குமுறை அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அங்கே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறோம் கட்டளை ஒருமை கட்டளை ஒருமை என்பது ஒவ்வொரு ஒரு அதிகாரிகிட்ட இருந்து வேலை வாங்கணும் ஒரு அதிகாரிகிட்ட இருந்து அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொண்டு அந்த வேலையை செய்யணும் அதை அதை தான் வந்து கட்டளை ஒருமை என்று சொல்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு பாஸ் இவங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்குறார் வேலை பணியினை கொடுக்குறார் கோ அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறார் ஸோ ஒரே ஒரு அதிகாரிகிட்ட இருந்து பணியினை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள் இப்படி செய்யும்போது கிளியராக ஒரு அதிகாரி சொல்கிற வேலையை கரெக்டாக செய்து முடிக்க முடியும் இப்போ இந்த சைடில் பாருங்கள் கட்டளை ஒருமை இதில் பாருங்கள் ரெண்டு பாஸ் இருக்கிறாங்க ரெண்டு அதிகாரிகள் வேலை கொடுத்தாங்கன்னா எதை செய்கிறது ஒரே குழப்பம் அப்போ இதில் ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை நோ மேன் கேன் சர்வ் அந்த டூ மாஸ்டர்ஸ் ரெண்டு மாஸ்டர்ஸுக்கு ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ண முடியாது அவர் ஒன்று சொல்வார் இவர் ஒன்று சொல்வார் ஸோ இவருக்கு குழப்பமான சூழ்நிலை அப்போது கட்டளை ஒருமை என்பது ரெண்டு மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணுற நிலைமை அல்ல கட்டளை ஒருமை என்பது ஒரே ஒரு மாஸ்டருக்கு அவர் சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கேட்டு நடக்கிறது அதுதான் கட்டளை ஒருமை நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம் ஒரு முனை இரு இயக்கம் ஒரு முனை இயக்கம் என்பது ஒரே மாதிரி தொடர்புடைய நடவடிக்கைகளை குரூப் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது உற்பத்தி இது விற்பனை இது நிதி இது உற்பத்தி துறை இது விற்பனை துறை இது நிதித்துறை இது சம்மந்தப்பட்ட எல்லாத்தையும் இங்கே குரூப் பண்ணிடணும் அதுக்கு ஒரு லீடர் இப்போ சொன்னால் உற்பத்தி இது விற்பனை இது நிதித்துறை அப்போ உற்பத்தி சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இந்த மேலாளர் கவனித்து கொள்கிறார் விற்பனை சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இந்த மேலாளர் கவனித்துக் கொள்கிறார் நிதி சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் இந்த மேலாளர் கவனித்துக் கொள்கிறார் இப்படி ஒரே துறைப்பட்ட தொடர்புடைய செயல்களை ஒவ்வொரு மேலாளர் கையில் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது ஒப்படைக்கும் போது அந்த மேலாளர் திறம்பட அந்த செயலை செய்து முடிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் பொது நலனுக்காக தனி நலம் புறக்கணிக்கப்படல் வேண்டும் இது ஒவ்வொரு வேலை ஸ்தலத்துலேயும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன்லேயும் இது இருக்க வேண்டியது அவசியம் பொது நலன் எல்லா ஆர்கனைசேஷன்லேயும் பொது நலன் என்ன மேக்ஸிமம் கோலை ரீச் பண்ணணும் ப்ராஃபிட் அதிகமான ப்ராஃபிட்டை வந்து எய்ம் பண்ணணும் அதுதான் அவங்களுடைய எல்லாருடைய நோக்கமாகவும் அது இருக்கணும் சரியா எல்லாருடைய நோக்கமும் அந்த பொது நலனில் தான் இருக்கணும் தனி நலன் தன்னுடைய சுயநலம் அங்கே வந்து வரக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முக்கியமான வேலை அங்கே ஆஃபீஸில் இருக்கும் பொழுது வீட்டில் பர்த்டே பார்ட்டி அப்போ எது முக்கியம் அந்த ஒர்க்கை முதல்ல முடிக்கணும் ஆஃபீஸில் அந்த ஒர்க்கை முதல்ல முடிச்சுட்டு ஈவினிங் வந்து பர்த்டே பார்ட்டி செலிப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முக்கியமான வேலைகளை செய்யும் பொழுது பாருங்கள் பொது நலனுக்காக தனி நலம் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டும் எல்லாரும் பொது நலனுக்காக உழைக்கும் போது நிச்சயமாக ஆர்கனைசேஷனுடைய கோல் ரீச் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் ஓகே ஊதியம் ஊதியம்னா என்ன ஒவ்வொருவருடைய பணிக்காக கிடைக்கக்கூடிய ரிவார்டு அதுதான் ஊதியம் ஒவ்வொருவருடைய பணி அவங்களுடைய வேலைக்காக கிடைக்கக்கூடிய வருமானமே ஊதியமாகும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனில் சில ஆர்கனைசேஷனில் ஊதியம் வந்து டைம் வேஜ் பேசிஸில் இருக்கும் டைம் ரேட் பேசிஸ் இன்னொன்று பீஸ் ரேட் பேசிஸ் சில ஆர்கனைசேஷனில் எட்டு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஒரு மாதம் இவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு சேலரி அவங்களுக்கு இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு பார்க்குறது டைம் ரேட் சிஸ்டம் என்னொன்று இருக்குது பீஸ் ரேட் சிஸ்டம் பீஸ் ரேட் வந்து இவ்வளோ யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களா அப்போ அவங்களுக்கு இவ்வளோ வேஜஸ் கொடுக்குறோம் இவ்வளோ சேலரி அது வந்து பீஸ் ரேட் சிஸ்டம் பாருங்கள் ஊதியம் என்பது ஒவ்வொருவருடைய பணிக்காக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ரிவார்டு இந்த ஊதியமானது எல்லாருக்கும் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாக இருக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம நல்ல ஊதியம் கொடுத்துருக்குறோம் அப்படின்ற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸுக்கும் நமக்கு நல்ல சேலரி தராங்க இந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்ததுன்னா அவங்க நல்
ஈடுபாடோட வேலை செய்ய முடியும் நெக்ஸ்ட் மையப்படுத்தலின் தரம் மையப்படுத்தல் சென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் அத்தாரிட்டி இதில் பார்க்குறோம் எல்லாருக்கும் பாஸ் இவர் கையில் தான் வந்து முடிவெடுக்கும் திறன் இருக்குது டிசிஷன் மேக்கிங் பவர் அவருடைய கையில் இருக்குது மேனேஜிங் டைரக்டர் ஹையர் அஃபிஷியல் இந்த இடத்துல அஃபிஷியல் அவர் அவருடைய கையில் தான் டிசிஷன் மேக்கிங் பவர் இருக்குது யாரையாவது ஒருத்தர் நியமனம் செய்யணும் ஒரு எம்ப்ளாயை நியமிக்கணும்னு சொன்னால் இவர் கையில் தான் அந்த பவர் இருக்குது இவர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும் மற்றவங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் அவரை நியமிங்க இவரை நியமிங்க அப்படின்னு சொல்லி மற்றவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் ஆனால் டிசிஷன் மேக்கிங் பவர் இவர் கையில் தான் இருக்குது சரியா எந்த ஒரு பொருளை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் எந்த ஒரு பொருளை சேல்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை எல்லாமே டிசிஷன் மேக்கிங் பவர் வந்து மேனேஜிங் டைரக்டர் இவங்க கையில் தான் ஹையர் அஃபிஷியல் கையில் தான் டிசிஷன் மேக்கிங் பவர் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆணை உரிமை வரிசை தர வரிசை தொடர் அதாவது ஆணை உரிமை வரிசைய மேலேருந்து கீழே படிப்படியாக வரணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வரணும் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு மேலே டாப் மோஸ்ட் அத்தாரிட்டி யார் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அவருக்கு கீழே மேனேஜிங் டைரக்டர்ஸ் அதுக்கு கீழே ஜெனரல் மேனேஜர்ஸ் அதற்கு கீழே மிடில் லெவல் மேனேஜர்ஸ் அதற்கு கீழே லோயர் லெவல் மேனேஜர்ஸ் அந்த கீழே சூப்பர்வைசர்ஸ் லாஸ்ட்ல ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ இந்த அதிகாரம் ஆணை உரிமை மேலிருந்து கீழே படிப்படியாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வர வேண்டும் அடுத்தது முறைமை முறைமை வந்து அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய விதிமுறைகள் விதிமுறைகள் எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னால் ஒர்க்கர்ஸுக்கு ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கணும் உற்பத்தி திறனை கூட்டணும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த முறைமை விதி செயல்படுகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிலக்கரி சுரங்கம் அதில் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு ஒரு ரிஸ்கி ஜாப் அந்த இடத்துல ஒர்க்கர்ஸுடைய பாதுகாப்பை தான் அதிகமாக கருத்தில் கொண்டு விதிமுறைகளை செட் பண்ணுறாங்க ஒர்க்கர்ஸுடைய பாதுகாப்பு முக்கியம் ரெண்டாவது உற்பத்தி திறன் முக்கியம் அப்போ ஒர்க்கர்ஸுடைய பாதுகாப்பும் உற்பத்தி திறனையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த முறைமை விதி செயல்படுத்தப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் நேர்மை நெறி நேர்மை நெறி என்பது ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் எல்லாரையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் கீழே இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸை எல்லாரையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணும்போது எல்லாரையும் சமமாக ட்ரீட் பண்ணும்போது எல்லாரும் சந்தோஷமாக ஒர்க் பண்ண முடியும் இப்போ எல்லாருமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் பார்ஷியாலிட்டி அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது இப்போ எல்லாரையும் சமமாக பாவிச்சாங்கன்னா அந்த இடத்துல எல்லாருமே நல்ல ஒரு கோஆப்ரேட்டிவாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அங்கே உருவாகிறது நெக்ஸ்ட் பணியாளர்களின் கால வரையறையின் நிலைத்தன்மை இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் பணியாளர்களின் கால வரையறையான நிலைத்தன்மை இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் சிலர் ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அடுத்து உடனே இன்னும் அடுத்த கம்பெனிக்கு போய்ட்றாங்க அடுத்த அடுத்த கம்பெனிக்கு போய் இப்படியே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதனால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஒரு த அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறதுக்கு நிறைய செலவு பண்ணியிருப்பாங்க மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து ஸோ அதெல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும் இன்னும் ஒரு இடத்துல நம்ம ஒர்க் பண்ணால் அந்த இடத்துல கண்டினியூஸாக நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த சூழ்நிலையை நல்லா ஸ்டடி பண்ணி நல்ல ஒரு மேக்சிமம் ப்ரொடக்டிவிட்டியை அங்கே வந்து கொடுக்க முடியும் ஒர்க்கர்ஸும் அவங்க வந்து அந்த இடத்துல நிலைத்திருக்கணும் அதே மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் பாட்டில் ஹையர் அஃபிஷியல்ஸும் ஒரு இடத்துல நிலைச்சிருந்து ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா நல்ல ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டியை வந்து பார்க்க முடியும் உற்பத்தி திறனை வந்து அதிகப்படுத்த முடியும் அதனால் பணியாளர்களின் கால வரையறையின் நிலைத்தன்மை முக்கியம் ஒரே இடத்துல பர்மனண்டாக ஒர்க் பண்ணுறது நல்லது அடிக்கடி நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகிட்டே இருந்தோம்னு சொன்னால் அதில் வந்து திறமைகள் வேஸ்ட் ஆகுது ட்ரைனிங் கொடுத்ததெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகுது அந்த இடத்துல இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸை ஸ்டடி பண்ணி நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது ஸோ நிலைத்தன்மை என்பது ஒர்க்கர்ஸுக்கும் வேணும் ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ்க்கும் வேணும் நெக்ஸ்ட் தன் முயற்சி திறன் எல்லா ஒர்க்கர்ஸும் இருந்தாலும் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு சிலர் ரொம்ப இனிஷியேட்டிவாக தாங்களாகவே முன்வந்து சில செயலை செய்வாங்க நல்ல ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான செயலாக இருக்கும் தாங்களாகவே முன்வந்து இனிஷியேட்டிவ் அவங்க அவுட் ஆஃப் தேர் ஓன் இனிஷியேட்டிவ்லாம் நல்லா அவங்க செய்யக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவங்களுக்கு அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி அவங்களுடைய இனிஷியேட்டிவ்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த இடத்துல நல்ல ஒரு ஸ்மூத் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்க முடியும் குழு பிணைப்புணர்ச்சி குழு ஒற்றுமை எஸ்பிரிட் டி கார்ப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் குழு ஒற்றுமை மேலாளர்களுக்கும் கீழே உள்ள பணியாளர்களுக்கும் இடையே நல்ல ஒரு சுமூகமான நிலை உருவாகினா அந்த இடத்துல அவங்க அருமையாக நல்ல ஒர்க் பண்ண முடியும் நல்ல ஒரு டீம் ஸ்பிரிட்டோடு அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் ஒரு டீம் ஸ்பிரிட் ஒரு இடத்துல இருந்ததுன்னா அவங
ஓகே வரைக்கும் மேலாண்மை செயல்பாடுகள் பார்த்தோம் டெய்லருடைய டெய்லர் அவர்களுடைய கோட்பாடுகள் பார்த்தோம் ஃபெயால் அவர்களுடைய கோட்பாடுகள் பார்த்தோம் நல்லா புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறே